Hi everyone, in today's video we will talk about what is commensalism. So what is commensalism? This is the interaction in which one species benefits and the other is neither harm nor benefit. So commensalism, two species ke beech ek aisa interaction hai, jisme ek species ko benefit hoga aur dusre ko na nuksan hoga na benefit, thik hai? Iske hum kuch example discuss karenge, jaise an orchid growing as an epiphyte on a mango is an example of commensalism. जैसे एपिफाइट्स क्या होते हैं ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं लेकिन उनसे न्यूट्रिशन नहीं लेते दे आर जस्ट यूजिंग देम एज अ सपोर्ट ओके और वी कैन से दैट एपिफाइट्स इज एनी प्लांट दैट ग्रोस अपॉन ऑन अनदर प्लांट एंड यूजिंग इट फॉर देयर फिजिकल सपोर्ट एंड अनदर एग्जांपल ऑफ कमेंजलिज्म इज द बार्निकल्स ऑन द बैक ऑफ वेल बार्निकल्स क्या होती है वेल के ऊपर जो है फाइलम ऑर्थोपोडा में आती हैं और वेल के ऊपर जो है आपको मिलेंगी बार्निकल्स और वो कोई वेल को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं वो बस उसके ऊपर जो है राइट करती हैं और कोई जो इंसेक्ट उन्हें खाने को मिलता है तो वो बस उसे यूज़ कर लेती हैं ठीक है दूसरा एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का द कैटल एग्रेड and grazing cattle in close association a site you are most likely to catch if you live in a farm rural areas तो cattle एग्रेट मतलब जैसे आपने farm में या किसी खेत में देखा होगा जैसे कोई cattle जैसे गाय या भैंस कुछ भी घास चल रही है तो उसके साथ एक बगुला भी देखते हैं आप तो जहाँ जहाँ जो है गाय चलती है वहाँ वहाँ वो बगुला भी चलते रहते हैं तो वो ऐसा क्यों करता है क्योंकि जैसे वो गाय जो है घास खाने के लिए घास को खींचती है तो उसके साथ मिट्टी में कुछ इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं जिससे एग्रेट जो है खा लेती है ठीक है वही यहाँ पे लिखा है द एग्रेट ऑलवेज फॉर्च क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग बिकॉज द कैटल एज द मूव स्टेर अप एंड फ्लश आउट फ्रॉम द वेजिटेशन इंसेक्ट्स दैट अदरवाइज इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर एग्रेट्स टू फाइंड एंड कैच ठीक है सो अगर एग्रेट अकेले करें कोशिश इंसेक्ट को खाने के लिए घास से तो उनके लिए डिफिकल्ट होगा कि घास को खींचना और खाना ठीक है दिस इज ऑल द एग्जाम्पल